Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. ¿Estamos dando frutos espirituales? Respondamos esta pregunta en el libro de Lucas capítulo 13, versículos 6 y 7. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, He aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Esta parábola aquí se aplica de manera especial a Israel y de manera particular a nosotros también. Porque dice el libro de Isaías capítulo 5 versículos 1 al 7 que la viña del Señor era el pueblo de Israel. Y cuando el Señor está diciendo aquí que por tres años estaba esperando que diera fruto y no daba, algunos lo aplican a esos tres años que se cumplían cuando el Señor está hablando aquí está este relato y ya le faltaba poco para la crucifixión. Y cuando dice déjele un año más, era la oportunidad que se le daba a Israel para que reconociera a Jesús como el único que puede dar fruto en el hombre. Recordemos en Juan 15, en el versículo 2 dice, Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es a través de Jesús y el Espíritu Santo, como dice Galatas 5.22, que recibimos el fruto. ¿Y qué es ese fruto? Si leemos Gálatas 5.22, dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. En otras palabras, es el reflejo del carácter de Dios. Entonces, en la pregunta, ¿estamos dando fruto? Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese fruto. Porque el Señor se agrada, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos, Juan 15, 8. Ese fruto que el mundo quiere ver es el amor. Y repitiendo nuevamente lo que dice Juan 13, 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieses amor los unos por los otros. El mundo está necesitado del amor de Dios. Está necesitado de un pueblo que refleje ese amor. ¿Y cuál es ese pueblo? Nosotros los cristianos. Hoy es el desafío. Reflejemos el fruto del amor pidiéndole al Señor que nos llene como agua viva para darla a otros. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.